हेलो वर्स वेलकम टू तेल टेस्ट क्लास दिस्ज अमाशे सो मैं तेलंगा टेट प्रीविय इयर क्वेश्चन पेपर टू थौज सी की संबंधी पेपर सैकालजी तेलू डिस्कसमी सो इन मैं इंग्ली डिस्कसा सो इंग्ली पेपर अनेकसा सो पार्ट थ्री अभी लांग्वेज टू इंग स्टार्ट चूँ मन की वैंने इंग्ली ओपन चाहिए फाइंग द पैसेज रीड द फाइंग द पैसेज सो इंग्ली पैसेज इविदी सो फाइव क्वेश्चन उठाई फाइव मार्क्स सो मे पैसेज इच्छी वेस्टर मुझे पैसेज चलवी मुंकसारे वीट की संबंधी क्वेश्चन चलवी वीट की संबंधी क्वेश्चन अने विधा उठी वन मैं क्वेश्चन स्टार्ट चूँ टागू टर्न दि काम पॉलिटन मन की क्वेश्चन अच्छा सो तुम टागूर ये विधा काम पॉलिटन टर्न चसा सो चूँ मन की सो दी सी ही वाज ट्रडिशनल सी ही वाज सेलफ एडुकेटेड ऐज ही अबर्व वेस्टर्न अंड ईस्टर्न कलचर फर् बीइंग पोएट सो मन करेक्ट आंसर ऐज ही अबर्व वेस्टर्न अंड ईस्टर्न कलचर सो मन की डरक्ट मन की आसर को दी पैसेज पैसेज चूदा सो इन चूँ पैसेज मन की टागूर चूँ टागूर अबर्व आल द रीच अं वेरइट एलिमेंट आफ् एस्टर्न अं वेस्टर्न कलचर दट मेड हिम ऐप सीटेड टेट डीएससी संबंधी क्लास अवेलबलना टेट डीएससी सैकालजी क्लास अवेलबलना तेलंगा स्टेट की संबंधी अलग सीटेड टू थौज ट्वेंटी टू बैच स्टार्ट ऐप लिंक डिस्क्रिपनो का नंबर इंट्रस्ट वाले तक जॉन आसम पोलिटन सो मन की विधा टागर ने काम पोलिटन ईस्टर्न अं वेस्टर्न कलर्स अने सो मन इक इक दिन चूसान अंदे चपाँ पैसेज सेम इलागे वस्तु मन चपेलेम अनसीन पैसेज वस्तु अंत इपू चूँ पैसेज वस्तु सो अंदेसारी मत इच्छा फाइव क्वेश्चन रीड से अलग क्वेश्चन से रीड से बट आसर्स वित् आसर्स वित् आसर्स क्वेश्चन अभी सारी रीड से मैक्सीम फस्ट क्वेश्चन या आसर अने पाराग्राफ स्टार्ट दीर गुर्तपेको पाराग्राफ स्टार्ट पैसेज फस्ट क्वेश्चन या आसर द चूँ से सैकंड क्वेश्चन चूदा सारी टागूर हाड स्ट्रांग पोटि सैन बिसाइड सो मन की टागूर की स्ट्रांग पोटि सैन अने दिन द्वारा अभी मन की प्रफिशियन द म्यूजि अंड आर्ट्स अने मन की सैकंड वन करेक्ट आंसर सो इध मन की दी चूँ चूँ बिसाइड हाविंग स्ट्रांग पोटि सैन अंड म्यूजि अंड आर्ट्स प्रउंड प्रफॉर्ड रिश्शन वित् म्यूजि अं आर्ट सो सैकंड दाख आसर मन की फस्ट आसर या बिवे दिन सो मैक्सीमें आसर्स अने दिंदने मन की पाराग्राफ कटी अंदे मिम्मेमन क्वेश्चन अने मुझे रीड से क्वेश्चन अं आसर्स अने रीड से तरह पैसेज वेलानी चूँ शांति निकेतन वाज फाउंडेड शांति निकेतन एम जे टू रिलय टागूर स्ट्री सो शांति निकेतन तुम फाउंडी चूँ का रिजेशन वर्स शांति निकेतन इकटे दिन मन की सैकंड क्वेश्चन आंसर या कई मन दी टागूर एम चाँ रिजेशन अलाइजेशन तन ड्रीम को शांति निकेतन सो मन की फोर्त क्वेश्चन चूदा चूँ टागूर रोड ई विश् टू की मै स्टूडेंट इंडियन ट्रडिशन आफ पवर्टी सो इक मन को बुक् नेम इच्छा इतना राय बड़ी द प्रईज आफ त्रिपुरा द प्रईज आफ त्रिपुरा चूद आफ त्रिपुरा एडुकेटर रोड एंड इक एडुकेटर मन के ई विश् टू की मै स्टूडेंट अवे फ्रम दि लगरी सो मन की ई विश् टू की मै स्टूडेंट अवे फ्रम दि एक् मन की प्रईस आफ त्रिपुरा लैटर सो मन की आसर अच्छे दिन सो लास्ट क्वेश्चन चूँ टागूर ऐंट्रीब्यूट इज टांगबल पोएम टू शांति निकेतन चूँ टांगबल पोएम टू शांति निकेतन इच्छा चूसरा सो मन की मैक्सीमेंटे पैसेज मन की आसर्स अने सो अंक मुझे पैसेज रीड से मुझे अटे इंत पैसेज चूँ इंत पैसेज रीड से टाइम उड़ा मन की वन फिफ्टी क्वेश्चन मन साल्व चेयल कदा सो अंक मेरे चस्टे मुझे क्वेश्चन 
క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని బాగా రీడ్ చేసేయండి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని బాగా రీడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ప్యాసేజ్ ఒకసారి చూస్తే మీకు వెంట వెంటనే కీ వర్డ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి అనమాట సో మనకి ప్యాసేజ్ రీడ్ చేయడంలో ప్యాసేజ్ అర్థం చేసుకుని వాటి మీనింగ్ అది అర్థం చేసుకుని అవగాహన చేసేంత టైం మనకు ఉండదు అవసరం కూడా లేదు జస్ట్ మీరు ఏంటంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనే ప్యాసేజ్ని చూడండి ప్రతి లైన్ టు లైన్ ఈ విధంగా ఇక్కడ నుండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ జన్ సార్ ఎడ్యుకేటర్ వాజ్ కంప్లీట్లీ సో ఇక్కడ నుండి మొత్తం అంతా చదువుకుంటూ రావాల్సిన టైం లేదు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చదివిన తర్వాత ప్యాసెస్ సాల్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టైం చాలా చాలా వాల్యుబుల్ అండి ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా క్రియేటివ్నెస్ ఉపయోగించి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ నుండి సెవెంటీ తోడ మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చారు అప్పుడు అనమాట అండ్ టెన్సెస్ అండ్ వెబ్స్ని కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ హాయ్ ఐ ఆమ్ వెల్ ఐ డాష్ హ్యాట్ ద ఫోర్త్ చైల్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సెవెన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారండి ఇక్కడ ఐ అని చెప్పి సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసారు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మనమే పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి గ్రూ ఆన్ గ్రూ అవే గ్రూ అవుట్ ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి గ్రూ అప్ చూడండి కావాలంటే ఈ సెంటెన్స్ని ఇక్కడ పెట్టండి పెట్టి చదవండి సో వెల్ ఐ గ్రూ అప్ హ్యాస్ ద ఫోర్త్ చైల్డ్ ఇన్ యూ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సెవెన్ అనమాట సో నేను నాలుగవ కుమార్తెని తన నాలుగవ చైల్డ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అని చెప్పి మనకు ఉంది సో ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టండి ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టి ఒకసారి సెంటెన్స్ చదవండి ఏదైతే సూటబుల్ సెంటెన్స్ అని మీకు అనిపించినప్పుడు ఆ ఆన్సర్ని మీరు టిక్ చేయండి ఇక్కడ గ్రూ ఆన్ అని పెట్టండి గ్రూ ఆన్ అవుతుందా అవ్వదు గ్రూ అవే అవ్వదు గ్రూ అవుట్ కూడా అవ్వదు గ్రూ అప్ అంటే పెరిగాను సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ చేయాలిగా గ్రూ అప్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ గ్రూ అప్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఐ నెవర్ డాష్ టు లుక్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్ టు ప్లే విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది సో ఐ నెవర్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెన్ చూడండి ఐ హ్యాడ్ నెవర్ అంటే ఐ హ్యాడ్ నెవర్ అని మనకి కరెక్ట్ అన్నారు సో సిక్స్టీ ఎయిట్ చూడండి సో ఇక్కడ ఇలాంటివి ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్ మీకు ఆన్సర్ చెప్పే కన్నా సో నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక ప్యాసేజ్ వచ్చి ఇక్కడ మీకు మధ్యలో ఇలాంటి డాష్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతిదీ కూడా ప్రతి ఆప్షన్ ఇక్కడ పెట్టి సెంటెన్స్ చదవండి సెంటెన్స్ చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏదో ఒకటి పెట్టడం కాదు ప్రతిదీ పెట్టండి ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఐ నెవర్ హ్యావ్ ఐ నెవర్ లైక్డ్ ఐ నెవర్ హ్యాస్ సో ఇలా ప్రతిదీ పెట్టి మీరు చేసినప్పుడు ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అనేది పెట్టిన పెట్టిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ సెంటెన్స్ అనేది మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అందుకే మనకి ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మై ఫాదర్ డాష్ ఇంకో వదర్ నాత్ వజంట్ ఎనీథింగ్ మస్ట్ అని ఉంది సో చూడండి మై ఫాదర్ సోల్ మై ఫాదర్ సోల్ ఇంకమ్ వజ్ అంటే ఎనీథింగ్ మస్ట్ సో ఇక్కడ గ్రాండ్ రాదు జాయింట్ రాదు హూగ్ రాదు సో సోల్ అనే వర్డ్ ఏ మనకి కరెక్ట్ మీనింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి షేర్ అండ్ బీ హ్యాపీ విత్ డాష్ వీ హ్యాడ్ సో మనకి ఏంటండి ద లిటిల్ ద లిటిల్ విత్ వీ హ్యాడ్ మనకు ఉన్న దాంట్లోనే మనం హ్యాపీగా ఉండాలి షేర్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఈ మీనింగ్లో వస్తుంది సో ఏంటంటే మొత్తం ప్యాసేజ్ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదండి టైం ఉండదు కాబట్టి ఈ డాష్కి ముందు ఉన్న వర్డ్ మీనింగు తర్వాత ఉన్నాయండి డాష్కి ముందు ఉన్న వర్డ్ మీనింగు డాష్ వెనకాల ఉన్న వర్డ్ మీనింగ్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి వి ఆల్ లెన్ టు ఈట్ డాష్ దట్ కమ్ అవర్ వే సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ దట్ కేమ్ అవర్ వే అనమాట సో ఎనీథింగ్ దట్ కేమ్ అవర్ వే అనేది ఇక్కడ మనకి సూటబుల్స్ అన్నమాట సో ఇలాంటివి ప్యాసేజ్లు మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు రెండే రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అదేంటంటే ఆ డాష్కి ముందర వెనకాల వచ్చిన వాక్యం యొక్క ఏ విధంగా ఉంది ఆ వాక్యం ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్ అనేది ఏ విధంగా ఉందని మీరు చూడాలి అలాగే ప్రతిదీ ఇచ్చి ప్రతిదీ కూడా ఆ డాష్లో పెట్టి ఆ సెంటెన్స్ చదవండి అప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది అది ఏది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా సూటబుల్ అయిందా లేదా అని నెక్స్ట్ చూడండి సెవెంటీ వన్ కన్వర్సేషన్ ఇచ్చారనమాట సో మనకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ
ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గోయింగ్ అని చెప్తాం సో లవ్లీ వెదర్ లవ్లీ వెదర్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ నిజంగానే బాగుందా నిజంగానే లవ్లీ వెదరా అని అడగడం ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ ఐ విల్ బీ ఇన్ టచ్ బాయ్ ఫర్ నో ఇప్పుడు నేను నీకు బాయ్ చెప్పేస్తున్నాను బట్ నేను నీకు టచ్లో ఉంటాను నచ్చండి ఇట్స్ బీన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాకింగ్ టు యూ సేమ్ హియర్ సో నిజంగా మీతో మాట్లాడడం చాలా ఇంట్రెస్ట్గా అనిపించింది సో ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయన్నమాట సో ఇలాంటి వాటికి మీరు ఇలా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ముందు ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారండి ఈ కింద ఇచ్చారు చూసారా ఈ ఆప్షన్స్ చూడకండి ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఇలా నేను పెట్టాను చూడండి ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇవి చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు రైట్ ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ చూడండి ద నెలల్ పార్ట్ ఇన్ వన్ వర్డ్ ఈజ్ ప్రన్యూ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే హెస్ ద లెటర్స్ ఇన్ మీ షూర్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ సో మనకి సేమ్ వర్డ్ మీద చూడండి సో చూడండి ఎషియంట్ గ్యారేజ్ ఫ్యాషన్ సో మనకి ఇక్కడ గ్యారేజ్ కావచ్చు రేస్ ఫ్యాషన్ అలాగే ఏషియన్ సో ఈ మూడు మనకి ఏంటంటే సేమ్ ప్రొనౌన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఆడ్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నారు సో మనకి సెకండ్ వన్ చూడండి మనకి సెకండ్ వన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి వీ అన్లాక్డ్ ద డోర్ అండ్ ఎంటర్డ్ అవర్ అపార్ట్మెంట్ వీ వర్ షాక్ టు ఫైండ్ ద ఓల్ ప్లేసెస్ డిస్ప్లే సో మనకి డిస్ప్లే సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్ని వెబ్ ఫామ్ వెర్బ్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి సో మనకి ఇక్కడ వెర్బ్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏంటండి మనకి షాక్డ్ షాక్డ్ అనేది ఏంటి వెర్బ్ ఇది ఏ విధంగా ఉంది మనకి ప్యాసివ్ ఫామ్లో ఉంది కదా సో షాక్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ సా హిమ్ క్రాసింగ్ ద బ్రీజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ పార్ట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి వీటి మీద మీరు ఎక్కువగా కొంచెం గమనించుకోవాలి సో ఐ సా హిమ్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్ సో ఐ ఐ ఏంటండి సబ్జెక్ట్ సా వెబ్ క్రాసింగ్ అనేది మనకి ఏంటి ప్రమాణం వస్తుంది అలాగే ఇది ప్రజెంట్ పార్టిసిపేట్లో ఉంది సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అనేది ఏంటి మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి దెర్ ఈజ్ నో కాఫీ వుడ్ యూ లైక్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ ఇన్స్టెడ్ సో మనకి ఇక్కడ కాఫీ లేదు మీరు కాఫీకి బదులు టీని ఇష్టపడతారు అని అడిగారు ఇన్స్టేడ్ అనేది ఏంటండి యాడ్ వెర్బ్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుండి వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట అందుకే ప్రతి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీరు డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాలి నౌన్ ప్రనౌన్ యాడ్ వెర్బ్ కన్జక్షన్ ప్రిపోజెషన్ ఈత నుండి డెఫినెట్గా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇప్పుడు జరగబోయే టెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా డెఫినెట్గా మీకు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుండి ఒకటి అలాగే ఇలా స్ట్రక్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కూడా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి యూ మేక్ ఏ ఫేస్ యూ మేక్ ఏ ఫేస్ వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ప్లిజెంట్ అబౌట్ సమ్థింగ్ సో మనకి ఇక్కడ చూడండి మేక్ ఏ ఫేస్ యొక్క ప్రేజ్ మీనింగ్ ఏంటండి నాట్ ప్లెజెంట్ అబౌట్ సమ్థింగ్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దోస్ హూ హ్యావ్ లెన్ ఇంగ్లీష్ యూజ్ ద టైమ్స్ లైక్ థ్యాంక్ యూ సారీ మోర్ ఆఫ్ ఇన్ ద అదర్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ లెన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ మీన్స్ దట్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్మిట్ కల్చర్ సో ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్మిట్ కల్చర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇలాగా అందరూ మనకి థ్యాంక్ యూ సారీ అనేది ఆఫెన్గా యూజ్ చేయడం వల్ల యూజింగ్ ఎస్క్యూజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ ద వన్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ ఇట్ టు టీచ్ ఒకాబ్లరీ సో ఒకాబ్లరీని మనం ఏ విధంగా టీచ్ చేయొచ్చండి నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్క్యూస్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్క్యూస్ని అలాగే ఎక్స్ప్రెషన్స్ని యాక్షన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఒకాబ్లరీ టీచింగ్ అయితే చేయొచ్చు క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఈ మూడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో మనకి క్యాపిటల్ లెటర్స్ నాట్ యూజ్డ్ అని అడిగారు కదా ఇక్కడ టు బిగిన్ ఆల్ యాడ్జెక్టివ్స్ విచ్ డిస్క్రిప్ట్ ది గాడ్స్ సో యాడ్జెక్టివ్స్తో ఏదైనా ఒక సెంటెన్ని బిగిన్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగే గాడ్ని డిస్క్రిప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ని యూజ్ చేయాలి సో ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి వన్ అమౌంట్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ద సఫిక్స్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్ సో చూడండి సాఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ నుండి డెఫినెట్గా వస్తుందండి క్వశ్చన్ సాఫిక్స్ నుండి ఇప్పుడు రాబోయే టెట్లో కూడా పేపర్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ చూడండి వుడ్ అనేది సాఫిక్స్ కాదు కదా సమ్ లెస్ ఫుల్ అనేవి సాఫిక్స్ వస్తుంది బట్ వుడ్
choose the right option to complete the sentence. Hmm? So, many you no other democracy in the world is has large health in India. This is correct answer. So, this is the degree of compassion. Degree, so, plenty degree on the other. So, many degree of comprehension on the monkey question at the other. No other democracy in the world is has large has large has India and my character. Next, you only one among the following does not describe the part of our body. Find it out trendy. Hmm? Trendy, trendy and money kick at a car. Next, you only money key. The exchanges of conversation. So conversation is charu. E conversation koda order lo ledan mata jumble order lo ni. Dini manam order lo petali. Order lo petali ante chura ni kara manke first one. Hi. Mundu oka conversation nala start ho thundi. Hi. Hello. Ani start ho thundi kada. So mani kada hi to ka sentence ho thundi ka pati C. C ani the conversation lo madati di. Madati vakhe ho thundi. Next chura ni. Hi. Hi. How you been? Shriman kade garu. Hi Jal. How have you been? And next question is, ये दौड़ चप्पल I am good, I am fine, not too well. बागोले दो, बागुन्ना ने ये दौड़ चप्पल का था. How have you been? अने मन कारी ना पुरु दान रिप्ले ला रहा वाली, not too well लानो. ये दौड़ टोस ने बागुन्ना नो बागोले ने दोस. So conversation लो ये दौड़ two one मटा second one. अलग ही next question is, how come? What the matter? ये इंटी, ये में इंटी, ये लाऊँ ना � so next one, D ni ke reply mas mandi. How come? What the matter? Na pudan reply la mas mandi. Mandi ke, I am beginning to hate my job. Hmm? Ini dah ngos mandi. So mandi ke kala last ke kala ide milih macam ni. I thought you quite like it. Ni anak kuna ni ni u ista benda we mani. So ini dah ngos mandi. So ini dah ngam miru conversation starting lo, alah ini ending lo sama ni cie sentence cawat eh miru. Piti ke conversation type of jumble order ki. मेरा आंसर है तो इजी का ठहरा चुका है नेक्स्ट चीज़ नहीं नेक्स्ट चीज़ नहीं आईडेंटिफाई डी करेक्ट क्वेश्चन पर डी रिप्लाई नो तू फाइनेंस देर ओन स्टडी सो नो आने रिप्लाई की करेक्ट क्वेश्चन इंडिया नाले का रो चीज़ नहीं डी स्टूडेंट्स इन योर कंट्री गेट ए ग्रैंड ये इलान्टी टाइप Next one, read the sentences A, B, C and D and only two are grammatically correct. So, here are four sentences which are two sentences. So, here are two sentences which are grammatically correct. That is B and C. I was wondering if you had two single rooms. I am looking forward to seeing you again. These two are the same as the same as the same. कर पाई चुरन्दी ये अलग है डी अनेक मन के कड़ा रॉंग सेंटेंसेस इच्छा सो मन की ये टाइप ऑफ लोगों का क्वेश्चन साने विस्तृत डर नेक्स्ट चुरन्दी The British is sailing from Potton early this morning and identify the appropriate word to fill in the blank सो मन के कड़ा चुरन्दी The British field The British field is sailing सो मन के फील्ड अनेक ये कार्टन्स वाले ने फील्ड फ्लीट आने दे मन के लिए करेक्ट आंसर नेक्स्ट यू नी द फाइल फॉलर विथ ए कलेक्शन ऑफ लेनर्स वर्क एसेंबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सो मन के लिए चुरन्दी ये पढ़े ते लेनर्स या का वर्क किन्हीं मानम कलर्सियस ही वक्त दान लो पेटे दान मन में उपलब्ध था पोर्ट पोलियन उपलब्ध था मरा सो द करेक्ट चॉइस आ मल्टीपल ऑप्शंस या का क्वेश्चंस इन देंट लो सोचता मन हम कीलो करे सोचता वन ऑफ द टूल्स ऑफ फॉर्मेट एसेसमेंट इज प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट आर करने दे इसमेंट लो उन्हें टूल्स लो वक्ती वन ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ डायरी राइटिंग इज यूज ऑफ लार्ज अप्रोप्रिएट दी मन की डायरी राइटिंग लो नहीं वन ऑफ द इनको सब्जेक्ट गुन्जी आपने मालूम डिस्कस किया उसको